眺望，空荡荡的西江边，我听见你轻唱，双眸相对。怎么这么早来？上次你和我说起胭脂啊，我替你带回来了。来，看看，喝口水。掌柜的总告诉我缺货，还是梁大人的面子大。大人怕不是用了劈柴术的名头去压人吧？只要施姑娘开心就好。多谢大人。秋烟，你只看着梁大人做什么？茶也不提，没什么。往日里只见过梁大人办案，说话冷言冷语。今日猛然见到梁大人对施姑娘百般柔肠，还替姑娘买胭脂，不免对梁大人有了新的认识。我去拿茶叶。茶叶先不用了，先拿些精致饭菜来吧。我今日还没有饭。是。做了几任市民，还不会伺候人呢？啊！看什么呀？难道还要施工要替你吹凉吗？你尝尝，好了没？让你尝，你便尝就是。大人，好了。难喝。刚才尝的很是鲜香可口啊，那是因为你尝太少，又苦又涩。不信，你试试。可口，再尝尝。是你味觉有问题吧？我让你尝就尝，哪来那么多废话呀？汤一尝便知，至少熬了五个时辰以上，什么土腥味都没了。梁大人这分明是故意找茬。这里的厨子梁大人总夸的，怎会挑刺？想必是梁大人看你辛苦，故意赏你汤喝呢。哪有，就是和以前不一样。
姑娘，邱公子要见你。没看见我陪梁大人吃饭吗？我当然知道，可是那邱公子挑了一圈的姑娘都不满意，非说要见你。那身边还带着总张衙门的人，说什么不能怠慢了公子。唉，我实在是没办法了。姑娘，您想啊，要是让他们知道你是因为梁大人不理会他们，恐怕……又要遭人非议了。那邱公子，可是下巴上有个黑痣的那位。是啊，就是他。王嬷嬷，你在外面等着，石姑娘一会儿就出来。是。秋烟，你先下去。您就这么把我往别的男人身边推？你要是不想见到他，就把这给他。二姐姐，没想到我们还能在这遇见。你为什么会来这儿？你答应了元朗什么条件？他为何会放过你？嗨，也没什么，不过就是大义灭亲罢了。我现在已经不是罪人了，我是关键证人。我跟袁属实都说好了，只要他让我玩开心了，他要的证词我都能写。你虽不是邱家的血脉，可老太太四叔四婶把你当掌上明珠一般宠了你十多年，你还有人心吗？本来就不想再做这个邱家人了，谁知道还必须得做。当二伯定了罪，这邱家的担子还得我来扛呢。你还要不要？邱公子，您不是来看我的吗？怎么跟小丫头说个没完，叫我好等？哼，石姑娘，别着急了，那么快走吧。好好补偿你。哎，等会儿，那我先去忙了，二姐姐。邱迪这等厚颜无耻之人，你就算泼他一碗热汤，也是死猪拔热水烫。仇人就在眼前，可我却不能奈何他，只能眼睁睁的看着他潇洒快活。这种感觉，当真是心如刀绞。邱迪是你仇人。你是我的，放心。哎，小小，明晚接着等我。公子别忘了我送你的东西。点上一夜，明日再来，便能体味到天上人间都寻不到的快活了。我知道，不就这个吗？你还嫌弃我呢？小小不敢。好了，走了。
房间没有被闯入的痕迹，身上也没有外伤，秦明验过尸首，没有中毒的痕迹，初步断定是哮喘发作而亡。天下哪有这么巧的事儿？他都和谁接触过？回住室。昨日去教坊司见了石小小姑娘，可从教坊司出来的时候，她还好端端的。事后回房，我们便一直守在门外，寸步未离。做的真是周密啊！就算我怀疑教坊司有人动了手脚，也不能拿他们怎么样。不是这件事怪我，邱迪提出想出去逍遥一日，我本不该答应的，请主事问责。算了，起来吧。谢主事。留着邱迪这条狗，是想让他去攀咬梁毅，借圣上之力扳倒梁毅。如今邱迪死了，邱毅势必一口咬死，使他一时糊涂，在谈谋公道，与他人无关。主事，这梁毅诡计多端，但难免留下小辫子。主事，您筹谋远虑，以后定可以抓到他的把柄。不过今日早朝，圣上已经下旨，将邱家男丁悉数流放甘宁。不管怎么样。梁毅想和邱家结盟的计划算是落了空，我们也不算白忙一场。朕前些日子没有召见你，你可觉得受到冷落？圣上日理万机，臣未能为圣上分忧，已是罪过。臣并不觉得被冷落。邱家的事不仅你要避嫌，朕也得避嫌啊！你与邱家关系匪浅。万一朝臣们觉得朕偏爱你，以致邱家一案的裁断上不公正，那可就麻烦了。朕倒是无所谓，那帮老家伙顶多唠叨几句。可朕担心，他们把火力对准你，弹劾你。多谢圣上为臣思虑深远，臣感激不尽。所幸邱家的事你办得很妥帖，退亲也退得利落，不拖泥带水，你识大体，朕心里有数。回头看上谁家姑娘，再跟朕说，朕为你指婚。多谢圣上垂爱。爷，圣上怎么说？无声特殊，安抚而已。圣上既然愿意见爷。就说明圣上已经对爷放宽了戒心，那邱家这事儿就算是过了风头。可以考虑着手把邱家女眷给赎出来。那咱们去找秦小爷吧，他肯定愿意出面赎人。秦娟虽然愿意帮忙，可她代价做不了主。那咱们去找贺老将军。屈原退婚之后，贺老将军的夫人就一病不起，他怎么会帮忙呢？嗯、那咱们找永明侯夫人吧。与我关系紧密的人出手，无异于我自己出手啊！想要不被元朗抓住把柄，还是需要花几日物色人选才行。把活都塞给你、啊，姨娘忙了一个上午，给我做吃的，她很照顾我的，我帮她干活是应该的。你明知道她是在欺负你，你还……姨娘是长辈，长辈教训晚辈是应该的，不算欺负。你最害怕大卫，你若是真觉得他待你好，这个时候你就应该躲在他的怀里，而不是一个人在这里孤零零的干着两个人的活。就是这样软弱胆小，遇到什么都不敢面对。你就算对付不了他，你也可以来告诉我呀。她是你亲娘，你又能拿她怎么样？姨娘这性子是改不了了，最终被骂的还不是我。姐姐，你之前说我梦太久该醒了，可是姐姐，我宁愿活在梦里，也不想要看到这些。你就让我相信姨娘还是像以前一样对我好，行不行？是，姨娘的性子是改不了，可你可以改变自己，不要再这么软弱，不要再这么自欺欺人了。姐姐，雷
没治好的，你可以抱抱我吗，芊芊，芊芊。不能永远都依赖别人，终究你还是要靠你自己，没有人能帮你一辈子。啊啊啊啊我是教坊寺施姑娘的丫鬟。要为姑娘熬一碗润嗓子梨汤，敢问小厨房怎么走？啊，顺着这条路一直走就到了。多谢。台英寺的师傅曾跟我说过，这世间万事，因果相依，福祸恒定。一个人过去过得越是艰难，那日后也定会有补偿。其实这些话，我原先也觉得好笑，但是自从遇见你，我就越来越希望，师傅说的是真的。你比我上次见你，又瘦了。这段时间，你一定吃的不好，睡的也不好，过得很辛苦吧？我都知道，因为我也是。秋叶，我知道你做了石姑娘的侍女，要陪她来打茶围。可不管我怎么求我母亲，她都不肯让我来永明侯府。没办法，我就只能翻墙，结果还摔了一跤。但我实在太想见你了。我知道你要跟我绝交，一定有你的理由。但是你能不能也听听我想说的话？我不在乎你是不是罪臣之女，也不在乎你是否进过教坊司。我只想跟你在一起，不管有多波折。只要最后是你就好。秦公子，你独自出府，身边不见贝雪，只怕这会儿，贝雪正在府中替你顶罪，被秦夫人责罚。你叫我什么？你想要出府，就扔下人出来替你受罚；你想要见我，我就要和颜悦色的取悦你。你不嫌我是教坊司的女子，我是不是还要感激涕零的跪下谢恩？我不是这个意思。你若真像你说的那样理解我，为我好，那我告诉你个好消息。如今，我是施姑娘身边的侍女，我每日都能见到很多达官显贵，已经有了几个不错的备选。接下来，我只要在他们当中精心挑选，然后像当初算计你那样，用我的手段拿下他们。你大可不必为我担心，我现在过得很好，以后。还会过得更好。我还要为施姑娘去熬梨汤，秦公子，还请别挡我的道。
剪纸鸢绣的工程铜面，手握青苔，为你点眉。我会等你，不管你说什么，我会一直等你。风十里柔情两眼相约，永不绝。方寸天地，共携手，此生不变。嗯。孟公子啊，这世道可变了啊！一个小小的教方女，都敢公然腐了伯爵公子您的面子。正因为他不把伯爵公子放在眼里，才显出他高于其他女子的才情和眼光。哎，什么才情？这说到底，还不是玩故作清高那一套、啊？<笑>小小姑娘累了，等外面安静了再谈。药物喝溜的洒铜钱，把我当什么了？来来来，别生气！哎呀，看看我们这小脸蛋儿，多美呀！小小姑娘，谈的好好的，怎么就跑了呢？小小身体不适，公子勿怪。哎，风月之事我擅长啊，你这话骗得了别人，可骗不了我。我一叫好你就躲，是不是瞧不起我？孟、啊、公子，您误会了。哎、啊啊，本公子刚要起兴，你算个什么东西？平日里稍捧着你们些，就跟我装腔作势，还以为自己是什么黄花大闺女呢？说到底，你不会是个……啊叫老子规矩，姑娘待客不得强迫。前些日子，居然梁毅、梁大人见石姑娘都客客气气的。孟公子是斯文人，又何苦如此？邱家老二，你这算个什么东西啊？你说说你，连个叫老子的姑娘你都争不上，还来教训我？好啊，我收拾不了他，我还收拾不了你吗？来吧，你放开我！来，孟爷，你再这样，我对你不客气了。来，放开我！不客气啊！放开！哎。谁呀？我爱你，你什么意思嘛？石姑娘需要清静。梁毅，我知道你喜欢石小小，我没碰她呀，是她的丫头啊，得罪我。我永义伯爵府的公子，我要她那是给她脸了。况且她也得罪过你啊。滚，我滚。行。你给我等着，等着啊！你给我等着。石姑娘，没事吧？习惯了。秋烟，给我打盆水来，我要净面。是。那我先出去了。谁让你出头的？我要不动手，孟玉就要对石姑娘。待客的女子遇到这事常事，你一个小小侍女能做什么？石姑娘平日里待我很好
，我不能眼看着他被人强迫做不情愿的事儿。你怎么就学不会忍耐呢？忍耐！你父亲案子已经结了，被判流放干的，我正托人赎你出去。这些日子，你最好安分守己，别再绅士了，好吗？不是，梁毅自从上次面圣后，这段时间接触了不少官宦和家眷，可是这邱建南丁是已然流放了，他现在运作这些，难道是为了帮邱姨翻案？还见了家眷？是。不对，他要赎邱家女眷。原来抄家那日，梁毅那些铁面无私都是做给我们看的，难怪他看似落井下石，让教坊司收押邱家女眷为奴，实际上是为了保邱氏一门的清白。他既然想保邱氏清白，那就必然让他事与愿违，让满朝百官都看到与梁毅结党是什么下场。您这一招搞，既可以让梁毅算盘落空不说，只要他敢有所行动。我们就能顺藤摸瓜，抓到他暗通邱家的把柄。你去把教坊司嬷嬷给我叫来。是。教坊嬷嬷突然把我们叫来，是要说什么呀？兴许是二弟的事有结果了吧。今天把你们叫来，就是跟你们知会一声，你们邱家的案子已经定了。邱姨贪墨公款，你们邱家所有能喘气的男丁，都已经流放到甘南了。既已定罪，你们这些邱家的女眷，也得有所处置。从即日起，邱家所有的女眷正式入籍教坊司，不得赎出，不得赎出，这是什么意思啊？邱烟，之前陪施姑娘去永明侯府打茶围，以下犯上打伤了永义伯爵家的公子，所以你们邱家所有的女眷，罪加一等，非死。不得出教坊司。默、啊、默、啊啊啊啊，这是为什么？梁大人之前明明跟我说，梁大人，教坊司要伺候的大人不止一位，教坊司隶属于礼部，是入官级的。这是上面传达下来的意思，容不得你问为什么。非死不得出，那岂不是竖着进来，横着出去啊？<笑>在这刷一辈子功夫，还不如让我死了算了。老爷，老爷，有味儿。啊！也好不容易暗中安排了国子监刘主簿去赎人，结果礼部却下了令。连女人都不放过，这元郎心也太黑了。姑娘，这是怎么了？今天该你轮值唱曲，贵宾们都等着呢，你怎么还不准备啊？嬷嬷，我今天身子不适，实在没力气唱曲。可这么多贵宾等着呢，你今天要是不唱曲儿，可怎么应付过去呀、啊？秋烟。
去把依兰姑娘叫来，叫她穿上金丝纱裙。依兰姑娘今日去打茶围了，那就叫巧儿，快！巧儿刚被客人翻了牌子，哎，这可怎么办呀？我有一个办法，或可一试。各位安客，小女子秋烟今日献丑，给各位安客讲一个朱雀救主。话说温州府太康县管辖安顺乡，有一马姓富翁。这个富翁家中有一老仆，数年来又吃又带。一日，这老仆竟突然开始吟诗作对，又使用了一套仙法，道。<笑>我本是天上朱雀，折降凡间。今日献马，即将归仙去。日后诸位要有难，可高呼朱雀救我，我定会前来相救。说罢，便飞身而去。皇上，您觉得怎么样？没想到啊，不错了。嗯，去，做个新牌子。今晚就给秋烟挂上，马上去办。滴血的剑刀，而身下那具出血而亡的尸体已经凉透。马家公子被人诬陷杀人，一声令下被打入死牢，眼看就要问斩，铡刀下落之际，马家公子忽然想起这个又吃又胎的老仆。急忙高呼：“朱雀救我！朱雀救我！”爹，刚才咱们在教坊司的人来报说，秋烟姑娘挂牌待客了。好好好。是傍晚时分，我主人给宋锦透了风声，秋烟老二秋烟今日起在教坊寺前院接客，现在就看他们来不来了。他来了，梁大人，啊、梁大人，雅兴啊，还找施姑娘吗？嬷嬷，嗯，我记得秋烟这丫头也姓魏，姓抄家那时还妄想逃跑，前不久还在永宁河府大闹一场。我特意嘱咐让他做奴才，为什么今日突然出来挂牌了？哎呀，大人，是他自己主动要挂牌待客，我本来是不同意的，他什么都不会呀、啊。可是他说他自己可以学，还会讲故事，那故事讲的还挺有意思，所以我就想让他试试。梁大人，好巧。这个人是我先看到的，秋烟。我没记错的话，他理应是梁大人的大姨子。梁大人的兴趣很广泛嘛。既然入了教坊司，便都是教坊司女子，人人都有资格翻牌。不错，牌子可是我先拿到的。原主是一向都不屑这种风月场所，今日怎么那么好雅兴？两位大人莫要吵，这眼光相似，看中一个姑娘也是常有的事情。啊，不如这样，我们把秋姑娘叫来，让她定夺如何？啊，香囊落到哪位大人手里都是缘分，落手不悔。梁大人。祝秋烟无法奉陪。落手无悔，今晚你只能陪我。那就祝贺梁大人抱得美人归，臣让。
元朗风采分明想试探，你可还顾及邱家？你抢我过来不是正中下怀？你觉得我能把你给让给他吗？我早已深入抚平，也没什么好失去的。我暂时不能将你们说出去，可是教坊司上上下下我都打点好了，没人能逼你们挂牌。你为什么非要自己挂牌呢？清不清白又怎么样？反正我也出不去了。请结婚了，南部。我与秦轩也毫无瓜葛，我做什么，好与不好，都与他无关。林姑娘，进来吧。燕姑娘首次待客，这是今夜送梁大人与燕姑娘春晖酒，放着吧。是。酒你也敢喝？他再怎么恨我，也不会在酒里下毒。春晖酒，好酒，不喝白不喝。原主是酒送了。里面情形如何？就这么搂着，说远不远，说轻也不轻，估计是美酒的关系。下去吧。是。主事，您真是神机妙算。这梁毅对秋明果然是还有旧情，爱屋及乌，为了保护秋明的亲姐姐秋烟，如今连这避嫌都顾不上了。按方才那丫鬟所言，两人并没有什么亲密举动，更说明了梁毅此举只是为了保护秋烟的清白。我倒想救出秋明，势必会与秋烟商讨如何出逃，那时再将他们一网打尽，至少可以参他一本《徇私枉法》，包庇罪臣。包庇罪臣，罪同所犯。他秋姨是流放甘南，那梁毅至少也是如此、嗯。看来今日这一趟，还真是没白来呀、啊。果然好酒。哎，我说你悠着点。放心，我酒量好着呢。而且。醉眼朦胧，岂不是更好骗过元朗？我说。你还不会演点醉意出来吗？演的怎么比得上真的？莫非梁大人酒量不小，不敢喝？好久没喝酒了，喝完这一坛的记得母亲说过，人死以后会变成天上的星星
照亮路上的人，你说，他也会在照亮我吗？会的。只是你母亲看到你现在这样，一定很心疼。你母亲的死，是不是令你一惊？你怎么知道？你是那种遇到困难。绝对不会放弃希望的人。秦轩和我说，他想和你私奔，这对你来说是一个很好的选择，但你却拒绝了。在秦轩看来，你是不想连累他；但在我看来，你这么做一定有你的原因。是，我不能离开。你父亲的冤屈。能不能找寻？你都要带着邱家的女人好好活下去。邱老太太把秘密告诉了我，又把班子交给了我。我又怎么能再同秦轩走？你拒绝了他，这辈子我怕是再也遇不到像他对我那样好的人了。母亲曾经跟我说，无论遇到什么事情，都不要去恨，好好的过好自己的日子。可我还是好恨，我恨袁兰，恨盛盛。六年前啊，我父亲也跟我说过类似的话，可是我一样没有做到。放下仇恨，比报仇更难。可你知道我最恨谁吗？是你。若不是你，元朗怎么会盯上我家？元朗的目标是你。邱家一家老小，不过是你与他争斗的牺牲品。对不起。其实也怪不着。这一切也不是你做下的，你又不行。可我还能怪谁？我还能恨谁？
心。